নমস্কার বন্ধুরা বন্ধুরা গতকাল রাশিয়া নিউক্লিয়ার উইপের নিয়ে এমন একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যে বিশ্বের নিউক্লিয়ারের জন্য যে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাটা এতদিন ছিল সেটা আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল ইউএসএর সাথে রাশিয়ার যে নিউ স্টার্ট ট্রিটি ছিল রাশিয়া তা সাসপেন্ড করলো এটা অ্যানাউন্স করা হয়েছে গতকাল আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করব ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সপ্লেন বাই প্রিয়াঙ্কা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুতিন সাসপেন্ড রাশিয়ার পার্টিসিপেশন ইন লাস্ট নিউক্লিয়ার প্যাক্ট উইথ আমেরিকা পুতিন পুলস ব্যাক ফ্রম এন ট্রিটি উইথ ইউএস ডেলিভার্স এন ওয়ার্নিং এক্স্যাক্টলি ঘটনাটা কি একটু দেখি আমরা জানি যে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এক বছর পূর্ণ হবে ঠিক এক বছর আগেই এই যুদ্ধ স্টার্ট হয়েছিল আর ফার্স্ট অ্যানিভার্সারির আগেই আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনে যান যার খবর কিন্তু কারো কাছে ছিল না সারপ্রাইজ ভিজিট করেন তিনি ইউক্রেনে এটা নিয়ে আমি আগে আলোচনা করেছি লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে তো তিনি গিয়েছিলেন ইউক্রেনকে সাপোর্ট করার জন্য ঠিক তার একদিন পর অর্থাৎ টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার দেশবাসীর প্রতি ঘোষণা করেন যে রাশিয়া ইজ সাসপেন্ডিং ইটস পার্টিসিপেশন ইন দ্য নিউ স্টার্ট দ্য লাস্ট রিমেনিং মেজর মিলিটারি এগ্রিমেন্ট উইথ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অর্থাৎ রাশিয়া নিউ ইন স্টার্ট বলে যে ট্রিটি ছিল ইউএস এবং রাশিয়ার মধ্যে যেটা ছিল লাস্ট মিলিটারি এগ্রিমেন্ট দুই দেশের মধ্যে সেটা রাশিয়া সাসপেন্ড করলো আমরা সকলেই জানি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং কোল্ড ওয়ার স্টার্ট হয় তখন বিশ্ব দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় একদিকে ছিল আমেরিকা এবং অন্যদিকে ছিল ইউএসএসআর অর্থাৎ পূর্বতন রাশিয়া সোভিয়েত রাশিয়া যাকে ভেঙে পনেরোটি টুকরো করা হয়েছিল তখন ইউএসএসআর এবং আমেরিকার মধ্যে কম্পিটিশন হচ্ছিল কোন দেশ কত বেশি নিউক্লিয়ার উইপেন মজুত করতে পারবে আর কে বেশি শক্তিশালী হবে নিউক্লিয়ার উইপেনের দিক থেকে তখন যদি রিপোর্টটা দেখা যায় তো সোভিয়েত ইউনিয়নের চল্লিশ হাজার নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস ছিল আর ইউএসএ ছিল তিরিশ হাজার নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস আর এই জন্য বিরাট বড় ক্ষতি বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্টার্ট হবার আগেই এটা বন্ধ করার দরকার ছিল আর এই জন্য চুক্তিরও প্রয়োজন ছিল আর এটাই ছিল রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে শেষ চুক্তি বা ট্রিটি এই নিউক্লিয়ার উইপেন যে তৈরি হচ্ছে তার জন্য বিশ্বে যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য এই চুক্তিটি করা হয়েছিল আর পুতিন এই ট্রিটি সাসপেন্ড করবে বলে অ্যানাউন্স করেছে গতকাল অর্থাৎ রাশিয়া এই চুক্তির মধ্যে আর থাকবে না অ্যাকচুয়ালি এই ট্রিটি অনুসারে কোনো দেশের মধ্যে কি কি ইকুইপমেন্ট উইপন্স ড্রোনস বা মিলিটারি ফেসিলিটি যা যা আছে অন্য দেশকে জানাতে হবে বেসিক্যালি দুটি দেশের মধ্যে হয়েছিল বললাম রাশিয়া এবং ইউএসএ যেমন রাশিয়ার কাছে কি আছে ইউএসকে জানাতে হবে সেম টাইম ইউএসআর কাছে কি কি উইপেন আছে বা মিলিটারি ফ্যাসিলিটি আছে সেগুলোও কিন্তু রাশিয়াকে জানাতে হবে আর পুতিনের বক্তব্য হল ইউএস এই সুযোগটাই নিচ্ছে ইউএস অল টাইম রাশিয়ার যে মিলিটারি ফ্যাসিলিটি আছে তা ইন্সপেক্ট করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউএস ওপেনলি বলছে যে রাশিয়া ডিফিট চাই এই জন্য পুতিন ঘোষণা করেছে পুতিন নিউ স্টার ট্রিটি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে এখন প্রশ্নটা হল নিউ স্টার ট্রিটি কি বা নিউ স্টার্ট কি লেট মি টেল ইউ প্রথমে যে ট্রিটি সাইন হয় তার নাম ছিল স্টার্ট ওয়ান অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশান ট্রিটি স্ট্র্যাটেজিক আর্মস কম করার জন্য যে ট্রিটি করা হয়েছিল চুক্তি করা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে স্টার্ট ওয়ান তো উনিশশো একানব্বই সালে ইউএস ইউএসএসআর এবং ইউএস এর মধ্যে এটি সাইন হয় কিন্তু এটি লাগু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে তো এই ট্রিটির মধ্যে বলা হয় যে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস দুই দেশই ছ হাজারের বেশি রাখতে পারবে না আর যে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিং মিসাইলস অর্থাৎ যে ব্যালিস্টিং মিসাইলসগুলো একটা দেশ থেকে অন্য দেশে যে ছোড়া হয় বা আইসিবিএমস তা ষোলোশোর বেশি কিন্তু রাখতে পারবে না কোনো দেশই কিন্তু দু সালে এই ট্রিটিটি ল্যাপস হয়ে যায় তারপর এর জায়গায় টেম্পোরারি আর একটা ট্রিটি আনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাই আর একটা চুক্তি হয় সেটা হলো শর্ট 
Strategic Offensive Reduction Treaty. This is Treaty of Moscow. This is a temporary basis. This is a temporary basis. This is a temporary basis. This is a new treaty. This is a new treaty. অর্থাৎ স্টার্ট 1 যেটা 2009 সালে ল্যাপস হয়ে গিয়েছিল সেটা আবার আনা হয় সেই জন্য নাম রাখা হয়েছিল নিউ স্টার্ট ট্রিটি সেই স্টার্ট 1 এরই আবার নতুন করে যখন আনা হয় কিছু চেঞ্জ করা হয় তখন এর নাম দেওয়া হয় নিউ স্টার্ট নিউ স্টার্ট ট্রিটি হলো অফিশিয়ালি ট্রিটি বিটুইন দা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা and the Russian Federation on measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms. So, this is the 5th February. And this is the treaty that is the 5th February. And this is the treaty that is the 5th February. And this is the treaty that is the 5th February. ए ट्रीटी आन मान बेला ए ट्रीटी बात चुकती थे कि शे बेरियाश में एक औथा ही घोषणा करें चें एवं बोला है जे 2008 रोशनी फिफ्थ फ़ेब्रुअरी मध्य जे लिमिट ता अचीव करते होंगे तो आगे ट्रीटी थे के बास स्टार्ट वन जे चुकती टा हुए चिलो तात थे के न्यू स्टार्ट जे ट्रीटी बात चुकती तार पार्थों तो ए ट्रीटी अनुसारे बार न्यू स्टार्ट ट्रीटी अनुसारे जे इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय सीबीएम्स साबरिन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एसएलबीएम्स हेवी बॉम्बर्स इक्यूट फॉर न्यूक्लियर आर्मामेंट्स ता दूसरी देशी 700 बेशी डिप्लोइड कोर्टे पार बेना आर ए जे आईसीबीएम्स � রাখতে হবে বলা হয় 1550 এর বেশি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস রাখা যাবে না আর বলা হয় আইসিবিএম অর্থাৎ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিকস মিসাইলস সাবমেরিন লঞ্চড ব্যালিস্টিকস মিসাইলস হেভি বোম্বারস ইকুইপড ফর নিউক্লিয়ার আর্মামেন্টস এগুলো 800 এর বেশি এগুলো যে লঞ্চ করা হয় সেই লঞ্চার 800 এর বেশি রাখা যাবে না तो यही कंडीशन गुलो ही रखा है और के कतो एपीएन रखे बा ऐके ऑपर के मिथ्या इनफॉरमेशन दीच्छे कि ना ताप जोनो बोला है जे प्रॉपर डेटाबेस रखते हो बे ट्रांसपेरेंसी मेजरमेंट रखते हो बे और एक देश और नो देश के इंस्पेक्शन करते पार बे बाद जे साइट गुलो आछे गुलो तो इडी करा शे साइट एक ये दाखशोना क एक देश उन्नो देश के ना जाना ही जे तार का छे कतु इपन आछे ताल तरा कंटिन्यू मिथ्या कथा बोले जावे एवं न्यूक्लियर वीपन बनी ही जावे जेटा बिशर बोखे खोती कर शेज़ जोनो ए जे कंडीशन ए कंडीशन गुलो देवा हुए चिलो जे आके ऑपरेट रूपोर इंस्पेक्शन कोर्टे पार्वे एवं प्रॉपर डेटाबेस रखते प ताछरा ये चुकती तो आरो बोला है जे दुई देशी शारा बहुत थोड़े आठ रोटी साइट इंस्पेक्शन करते पार बे मतलब पार ईयर पार ईयर आठ रोटो साइट इंस्पेक्शन करते पार बे निजे देश का इंस्पेक्शन टीम्स दे अर्थात जो दी रूसिया यूएसए जे साइट गुलो आछे शे गुलो पार ईयर आठ रोटी कोरे साइट इंस्पेक्ट करते बार में राष्ट्रीय जे इंस्पेक्शन टीम आच्छे, शे टीमें दारा और इवेंस जो एट द सेम टाइम राष्ट्रीय जे साइट गुलो आच्छे, पार यार आठ वर्ष टो साइट इवेंस जे निजोशो इंस्पेक्शन टीम्स आच्छे, तादेत दारा इंस्पेक्शन करते बार में राष्ट्रीय जे जे साइट गुलो आच्छे, तो ये इंस्पेक्शन टाइप होने की बोला है जे साइट्स गोलो आछे डिप्लॉयड एवं नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स शेखाने पार या दोस्तीड वैसी साइट विजिट करा जावे ना आ टाइप टू ते बोला है ओनली नॉन डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक सिस्टम साइट विजिट करते पार वे पार या आठ टी तार वैसी नहीं इबार हमरा रिपोर्ट टा द कतो बार इंस्पेक्शन करा हुए चे एवं कतो बार नोटिस जारी करा हुए चे तो ए ट्रीटी लागू हवार पोर्ट थे के 2023 शेल्ड फर्स्ट फ़ेब्रुअरी पोर्ट जोन तो दूसरी देशी मोट 388 साइट इंस्पेक्शन करे चे 
এবং তারা অপরকে পঁচিশ হাজার তিনশো নোটিশ পাঠিয়েছে পঁচিশ হাজার তিনশো এতবার আর দুটি দেশের মধ্যে যে বায়োলেটার কনসালটেটিভ কমিশনের মিটিং হয় সেটা হয়েছে উনিশ বার আর বিয়াল্লিশ বার বাই অ্যানুয়াল ডেটা এক্সচেঞ্জ করা হয়েছে দুটি দেশের মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম দুটি দেশের মধ্যে এই ট্রিটি বা চুক্তি থাকলেও একে অপরের উপর দোষারোপ করেই যাচ্ছে এবং রাশিয়া ইউএসের মধ্যে যে সাপে নিউলের সম্পর্ক সেটা তো আমরা সবাই জানি সবাই অবগত সেই বিষয়ে তো আমেরিকা অ্যালিগেশন লাগাচ্ছে যে রাশিয়া কোনো মিটিং করছে না ট্রিটির যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো মানছে না অপরদিকে রাশিয়া বলছে যে তারা মিটিং পোস্টপন করছে কারণ আমেরিকা রাশিয়ার যে প্রায়োরিটিস তা মাথায় রাখে না এবং রাশিয়া আলোচনা করতে চায় অনেক বিষয়ে ইউএসের সাথে কিন্তু ইউএস সে আলোচনা করছে না শুধু ইউএসের মূল কাজ হচ্ছে রাশিয়ার যে সাইটগুলো আছে সেগুলো ইন্সপেকশন করা তো এই জন্য রাশিয়া বলছে যে আমি এই ট্রিটি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাই যেহেতু ইউএসে আমার যে প্রায়োরিটি সেটা মানছে না মাথা রাখছে না এবং কোনো আলোচনাতেই বসতে রাজি নয় তো এটা হচ্ছে রাশিয়ার এই ট্রিটি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কারণ যেটা পুতিন বলছে সেটা তো শেষ করার আগে ওয়ার্ল্ডস নিউক্লিয়ার সুপার পাওয়ার যে আছে তার ডেটাটা আমরা একটু দেখে নিই যদি দেখি যে ডিপ্লয়েড স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস রাশিয়ার কাছে আছে এক হাজার পাঁচশো এবং ইউএসের কাছে আছে এক হাজার ছশো চুয়াল্লিশটি অপরদিকে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস যদি দেখি রাশিয়ার কাছে আছে পাঁচ হাজার নশো সাতাত্তরটি এবং ইউএসের কাছে পাঁচ হাজার চারশো আঠাশটি চায়নার কাছে তিনশো পঞ্চাশটি লোকের কাছে দুশো পঁচিশটি এবং ফ্রান্সের কাছে দুশো নব্বইটি তো আজকে একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম রাশিয়া যদি সত্যি এই ট্রিটি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে পৃথিবীর সামনে সত্যি একটা বিপদ ভনিয়ে আসছে কারণ তখন কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকবে না কে কত উইপেন রাখতে পারবে দুই দেশের মধ্যে সেটা কেউ ঠিক করে দেবে না বা সেরকম কোনো স্ট্র্যাটেজি থাকবে না তার ফলে কি হবে তাদের নিজের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য ইউএস বা রাশিয়া কিংবা অন্য কোনো দেশও হয়তো নিউক্লিয়ার উইপেন্স বানিয়েই যাবে যেটা পৃথিবীর কাছে সত্যি খুবই একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে তো আজকে সেশনে আমরা জানলাম নিউ স্টার্ট ট্রিটি কি এবং রাশিয়া কেন এর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় এবং নিউ স্টার্ট ট্রিটি শুরু হওয়ার কারণটা কি পরবর্তী ভিডিওতে এরকমই একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ